வருவதில் மரவள்ளி கிழங்கு விளைச்சல் அதிகரிப்பு உரிய விலையை நிர்ணயம் செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை கன்னியாகுமரி கடல் பகுதிகளில் பலத்த சூறை காற்று நூற்றுக்கணக்கான படகுகள் கடலுக்கு செல்லாமல் கரையில் நிறுத்தி வைப்பு ஈரோடு பாலமலை வனப்பகுதியில் திடீர் என பற்றிய காட்டு தீ முப்பது ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு மரங்கள் எரிந்து நாசம் ஆராய்ச்சி படிப்பு மாணவர்களை சொந்த பணிகளுக்கு பயன்படுத்தும் ஆசிரியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலை மாணவர் போராட்டம் ரூபாயை தொட்ட பெட்ரோல் விலை அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர வாய்ப்பு சேலத்தில் மரவள்ளி கிழங்கு விளைச்சல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் விலை சரிந்து கொண்டே செல்வதால் விவசாயிகள் வேதனையடைந்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் கருப்பூர் ஆகிய வட்டாரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது கிழங்கு வளர்ந்து விட்டதால் ஒவ்வொரு பகுதியாக அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த மரவள்ளி கிழங்கு சேலம் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் உள்ள ஜவ்வரிசி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது ஆனால் ஜவ்வரிசி உற்பத்தியில் கலப்படம் செய்வதால் மரவள்ளி விவசாயிகளுக்கு உரிய விலை கிடைப்பதில்லை என்று பரவலாக குற்றச்சாட்டி எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டை விட நடப்பாண்டு மரவள்ளி கிழங்கு நல்ல விளைச்சல் தந்துள்ளதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் ஆனால் மரவள்ளி கிழங்கின் விலை மட்டும் உயராமல் தொடர்ந்து சரிந்து கொண்டே வருவதால் விவசாயிகள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதுகுறித்து மரவள்ளி கிழங்கு விவசாயிகள் கூறுகையில் ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பது டன் முதல் நாற்பது டன் வரை மரவள்ளி கிழங்கு விளைச்சல் கிடைக்கிறது எனவும் சாகுபடி செய்துள்ள நிலத்தில் தற்போது மழைநீர் தேங்குவதால் உடனடியாக அறுவடை செய்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் அதிக அளவில் மரவள்ளி கிழங்கு விளைச்சல் இருந்தாலும் விற்பனைக்கு வரும் நேரத்தில் விலை சரிகிறது இதுபோன்ற பிரச்சினைகளை தவிர்க்க மரவள்ளி கிழங்குக்கு அரசே விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் சுற்றுவட்டார கடல் பகுதிகளில் சூறைக்காற்று வீசுவதால் விசைப்படகுகளும் கட்டுமரங்களும் கடலுக்கு செல்லாமல் கரையிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் சுற்றுவட்டார கடற்கரை கிராமங்களான குளச்சல் முட்டம் கோடிமுனை குறும்பனை பகுதிகளில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கானோர் கட்டுமரம் வள்ளம் மற்றும் நாட்டுப்படகுகள் மூலம் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் இவர்கள் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடும் வங்கக்கடல் மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் நாற்பத்து ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்றும் எனவே வரும் இரண்டு நாட்களுக்கு அந்த பகுதிகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியிருந்தது இந்நிலையில் குளச்சல் சுற்றுவட்டார குமரிக்கடல் பகுதியில் அதிகாலை முதல் பலத்த சூறை காற்று வீசி வருவதால் இந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் மற்றும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கட்டுமரம் வள்ளம் மற்றும் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாமல் படகுகளை கரையிலேயே நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் அந்தியூர் அருகே உள்ள நெருஞ்சிப்பேட்டை பாலமலை வனப்பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் காட்டு தீயால் முப்பது ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு மரங்கள் எரிந்து நாசமாகின ஈரோடு மாவட்டம் நெருஞ்சிப்பேட்டை அருகே பாலமலை வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது இப்பகுதியில் தேக்கு ஈட்டி வேம்பு போன்ற விலை உயர்ந்த மரங்கள் உள்ளன மேலும் மான் முயல் கரடி போன்ற வன விலங்குகளும் உள்ளன கடந்த மூன்று மாதங்களாக மழை இல்லாத காரணத்தினாலும் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள வெயிலின் தாக்கத்தினாலும் வனப்பகுதி காய்ந்து இருந்தது இந்நிலையில் நெருஞ்சிப்பேட்டை அருகே உள்ள எதிர்மேடை என்ற இடத்தில் உள்ள வனப்பகுதியில் திடீர் என காட்டு தீ பற்றி எரிய தொடங்கியது காற்றின் வேகத்தால் தீ வேகமாக பரவி சுமார் நான்கு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் முப்பது ஏக்கர் பரப்பில் தீ பரவியது தீயணைப்பு வாகனங்கள் செல்ல இயலாத நிலையில் வனத்தை துண்டித்து தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் வனத்துறையினர் போராடி வருகின்றனர் திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் வேதியியல் ஆராய்ச்சி படிப்பை மேற்கொள்ளும் மாணவர் தொடர்ந்து உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் வேதியியல் துறையில் ஆராய்ச்சி மாணவராக உள்ளவர் ஜீவா இவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்தவர் 
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் எம் எஸ் சி வேதியியல் படித்த இவரை பேராசிரியர் தியாகராஜன் ஆராய்ச்சி மாணவராக தன்னிடம் படிக்குமாறு தெரிவித்ததை அடுத்து ஜீவா ஆராய்ச்சி மாணவராக சேர்ந்துள்ளார் ஆனால் தனக்கான ஆராய்ச்சி படிப்பை மேற்கொள்ள விடாமல் பேராசிரியர் தனது சுய வேலைகளான தண்ணீர் பிடிப்பது ஜெராக்ஸ் எடுப்பது வீட்டு வேலை போன்றவற்றை செய்ய கட்டாயப்படுத்துவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்ததால் ஆராய்ச்சி படிப்பை விட்டு நிறுத்தி விடுவதாக பேராசிரியர் மிரட்டுவதாகவும் மாணவர் ஜீவா தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்திடம் புகார் கொடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என தெரிகிறது இதனால் தன்னுடைய கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுவதோடு மட்டுமின்றி தன்னை போன்ற ஆராய்ச்சி மாணவர்களின் நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி மாணவர் ஜீவா பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் வேதியியல் துறை முன்பு அமர்ந்து உள்ளிருப்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இதுகுறித்து துறை பேராசிரியரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபொழுது சிண்டிகேட் குழுவின் மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய தீர்வு எட்டப்படும் என தெரிவித்தார் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணியுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் சுமூகமான உடன்பாடு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் தமிழகத்தில் உயர்மின் கோபுர திட்டத்தின் கீழ் மின்சாரம் கொண்டு செல்ல உயர்மின் கோபுரங்கள் அமைப்பதற்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி வீட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இதையடுத்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவின் பேரில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி பள்ளிப்பாளையம் பயணியர் மாளிகையில் விவசாயிகளை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இதில் உயர்மின் கோபுரம் அமைப்பதில் விவசாயிகள் சந்தித்து வரும் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது இதேபோன்று நீதிமன்றத்தில் வழக்கு முடியும் வரை திட்டத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி உயர்மின் கோபுரம் அமைப்பதில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து விவசாயிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து போராட்டம் முடிவுக்கு வருவதாக தெரிவித்தார் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பல கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உத்தரப்பு முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதுக்கு பின்னால் தான் அந்த பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டு பல்வேறு விவசாயிகள் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் அதுக்கு என்னான நஷ்டீடு தொகையை வாங்கிவிட்டார்கள் அவர்கள் கேட்ட கோரிக்கையை மாண்புக்கு முதலமைச்சர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் இது தொடர்பாக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் தலைவர் ஈசன் கூறுகையில் அமைச்சர் தங்கள் பத்து கோரிக்கைகளில் முதல் கோரிக்கையை ஏற்று முதல்வரிடம் பேசி நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை உயர்மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணிகளை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதையடுத்து தங்களுடைய உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட்டு இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் உயர்மின் கோபுரங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை கோரி மாண்புமிகு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய இல்லத்தின் முன்பு நேற்று நாங்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினோம் மொத்தம் உள்ள பத்து கோரிக்கைகளில் முதல் கோரிக்கையான திட்டப்பணிகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்பதை நேற்று அமைச்சர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார் அதற்கு அவர்களுக்காக நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தோம் மீதம் உள்ள இழப்பீடு சம்பந்தப்பட்ட நூறு சதவீத ஆதார தொகை அரசனின் ஐம்பத்தி நாலு அமலாக்கம் மாத வாடகை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்கு வருகிற செவ்வாய்க்கிழமைக்கு மேல் தலைமைச் செயலகத்தில் வருவாய்த்துறை செயலாளர் மின்சாரத்துறை எரிசக்தி துறை செயலாளர் நமது மின்சாரத்துறை அமைச்சர் மற்றும் பிறந்தையுடைய பேச்சுவார்த்தை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்து மனுக்களை பெற்று அது அமைச்சரிடம் கொடுத்து உறுதியான நடவடிக்கை குறித்த நாட்களை இறுதி செய்து கொண்டு நாளையோடு நாங்கள் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தை நிறைவு செய்ய உள்ளோம் அமைச்சருடைய பேச்சுவார்த்தையிலும் பங்கெடுக்கொள்ளும் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படாவிட்டால் இதைவிட தீவிரமான அடுத்த கட்ட போராட்டங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறோம் அவையும் செயல்படுத்துவோம் என சங்கத்தின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர் மழையால் பெரிய குளம் பகுதியில் பருத்தி விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளம் பகுதியில் கடந்த ஆண்டு தொடர்ந்து பரவலாக மழை பெய்தது ஜனவரி மாதம் வரை பரவலாக மழை பெய்ததால் அனைத்து மானாவாரி விவசாயம் நல்ல விளைச்சல் அடைந்துள்ளது இந்நிலையில் பெரிய குளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட மானாவாரி பருத்தி விவசாயத்தில் நல்ல விளைச்சல் அடைந்துள்ளது இதையடுத்து பருத்தி அறுவடையில் விவசாயிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் கடந்த ஆண்டு பருத்தி கிலோ ஒன்றுக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் வரை மட்டுமே விலை கிடைத்த நிலையில் இந்த ஆண்டு நாற்பது ரூபாய் வரை விலை கிடைப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலை நகர்பகுதியில் உள்ள நின்னக்கரை ஏரியில் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் அந்த ஏரி குப்பை கிடங்காக மாறி வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் மறைமலை நகர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி மூன்று வார்டுகளில் சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர் 
இதில் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நின்னக்கரை ஏரியை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் நகராட்சி மக்கள் குடிநீராக பயன்படுத்தி வந்தனர் ஆனால் தற்போது அந்த ஏரியில் கோழி கழிவுகள் தனியார் தொழிற்சாலை கழிவுகள் மட்டுமல்லாது நகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளையும் கொட்டப்படுகிறது இதனால் ஏரி முழுவதுமாக மாசு அடைந்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் ரயில் நகர் காந்தி நகர் உள்ளிட்ட அப்பகுதி மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குறிப்பாக அந்த ஏரி வழியாக சென்று திரும்புவோருக்கு கட்டாயம் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த ஏரி அருகே அனைத்து வார்டுகளுக்கும் விநியோகம் செய்யக்கூடிய குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையமும் பூங்காவும் அமைந்திருப்பதால் மிகவும் அச்சத்துடனே வாழ வேண்டி உள்ளதாகவும் ஏரியை சுற்றிலும் நடைபாதை உள்ளதால் அங்கு நடைபயணம் மேற்கொள்ள முடியவில்லை எனவும் கூறுகின்றனர் எனவே போர்க்கால அடிப்படையில் அரசு அதிகாரிகள் இந்த ஏரியை சுத்தம் செய்து நகர மக்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மக்களும்ப்பு <laughs> 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 அவங்க அவங்க பண்றத விட நம்ம பண்றதா மிகப்பெரிய ஊழலா தெரியும் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கிக்கிட்டோ அல்லது பொருட்கள் வாங்கிக்கிட்டோ நம்ம ஓட்டு போட்டோம்னா நம்மளுடைய அடிப்படை தேவைகளை வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும்னா யார்ட்டையும் கேட்க முடியாது அதனால வந்து பணமோ பொருட்களோ வாங்காமோ நம்மளுடைய உரிமையே நம்மளே நிலைநாட்டணும்னா எந்த விதமான பணமோ பொருட்களும் வாங்காம நம்மளுடைய வாக்கினை பதிவு செய்ய வேண்டும் ஓட்டை விற்க கூடாது நம்மளோட சுய உரிமை ஓட்டுங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிற சான்ஸை நம்ம தான் பயன்படுத்திக்கணும் அதுக்காண்டி ஓட்டு போடாமல் இருக்கக்கூடாது ஓட்டை போய் கரெக்டான ஆளுக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு போட வேண்டியதுதான் பொருளாதார ஏற்றுத்தாழ்வுகள் தொடங்கிய வரைக்கும் அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு கொடுக்கறதும் வாங்குறதும் நிற்காது ஏன்னா வாங்குறோம் இருக்க வரைக்கும் தான் கொடுக்கறதும் நடக்கும் மருத்துவ குணம் நிறைந்த ஆவாரம் பூக்கள் அளிக்கப்படுவதை தடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ள வனப்பகுதிகளில் ஆவாரம் பூக்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன இந்த செடிகளில் உள்ள பூ மற்றும் இலைகள் சர்க்கரை நோய்க்கு மிகவும் ஏற்றது இந்த ஆவாரம் செடிகளை மாட்டுப் பொங்கல் அன்று மாட்டின் கழுத்தில் கட்டுவதற்காக பலர் கொத்து கொத்தாக பறித்துச் செல்வதும் தொடர்கிறது மழைக்கால நோய்களிலிருந்து விடுபடவும் கால்நடைகளுக்கு நோய்கள் பரவாமல் தடுப்பதற்கும் இந்த மூலிகை செடியான ஆவாரம் இலை நெல்லி இலை கொத்துக்களும் கட்டப்படுகின்றன இவற்றை கால்நடைகள் உண்ணுவதால் அவற்றுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் ஏற்படுகிறது இந்நிலையில் இந்த ஆவாரம் பூக்களை மாலை நேரங்களில் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பறித்துச் சென்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஆவாரம் பூச்செடிகள் அழிந்து வரும் நிலையில் இருப்பதால் அவற்றை பாதுகாக்க போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக நில ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரூர் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் பருத்தி விலை அதிகரித்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் கூட்டுறவு வேளாண்மை விற்பனை கடன் சங்கத்தில் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில் பருத்தியும் வியாழக்கிழமை கொப்பரை தேங்காயும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மஞ்சளும் ஏலம் விடப்பட்டு வருகிறது இந்த ஏலத்தில் அரூர் கடத்தூர் பொம்மிடி கம்பை நல்லூர் கோட்டப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் விவசாயிகள் எடுத்து வந்த நான்காயிரம் பருத்தி மூட்டைகள் எண்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் விடப்பட்டது கடந்த வாரம் இதே நான்காயிரம் மூட்டைகள் பருத்தி எழுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது இந்த வாரம் பருத்தி விலை ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் குமரி மாவட்டத்தில் இரண்டாவது பெரிய வர்த்தக நகரமான மார்த்தாண்டத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மேம்பாலத்தின் கீழ் உள்ள சாலை வழியாக குடிநீர் குழாய்களுக்காக குளித்துறை நகராட்சி மூலம் பெரிய பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டன இந்த குழாய் பதித்த பிறகு தோண்டப்பட்ட குழிகளை முறையாக மூடி சாலையை தார் போடாமல் அப்படியே விட்டுச் சென்றுள்ளனர் இதனால் குழாய் பதிக்க வேண்டிய குழிகள் மண் போட்டு நிரப்பிய நிலையில் இந்த பாதை குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளது இந்த குடிநீர் திட்ட பணிகளை முடித்து சாலையை செப்பனிட்டு போக்குவரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்வோம் என்று குளித்துறை நகராட்சி சார்பாக உறுதிமொழி கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த நகராட்சி நிர்வாகமானது இது குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாமல் ஆங்காங்கே பஸ்கள் நிறுத்தி பொதுமக்களுக்கும் வணிக நிறுவனங்களுக்கும் பெரும் நெருக்கடியை கொடுக்கின்றன மேம்பாலத்தின் அடியில் உள்ள 
வணிக நிறுவனங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு வியாபாரம் இல்லாமல் இன்றைய கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மேம்பாலத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு ஒரு புறம் இருந்தாலும் மேம்பாலத்து அடியிலே இடை வாகன போக்குவரத்து இல்லாமல் பெரும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிறது இன்றைக்கி இந்த ரோடுகளை பார்த்தா குண்டும் குழியுமாக இருக்கிறது நகராட்சி ஆணையாளரிடம் கேட்டால் எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்வதே கிடையாது இதனால் இந்த குறுகிய சாலை வழியாக வாகனங்கள் ஓட்டிச் செல்லும் மக்கள் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் அலுவலகங்கள் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றனர் எனவே சாலையை சீரமைத்து விபத்துக்களை தடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெட் பயிர்களில் புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த ஆலோசனை வழங்க கோரி பெரியகுளம் விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் முப்போகும் நெல் சாகுபடி செய்து வந்த நிலையில் பருவமழை பொய்த்தது நிலத்தடி நீர் குறைந்து போனது போன்ற காரணங்களால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இரண்டு போக சாகுபடிக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் மஞ்சளாறு அணை பாசனத்தின் மூலம் எருமலை நாயக்கன்பட்டி தீவாடிப்பட்டி கெங்குவார்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் என்எல்ஆர் என்ற ரகத்தை நடவு செய்துள்ளனர் நடவு செய்து ஐம்பது நாட்கள் ஆன நிலையில் குருத்துப்புழு தாக்குதலால் நெற்கதிர்கள் காய்ந்து சென்றாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து குருத்துப்புழு தாக்குதல் அதிகரித்தால் பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே நெற்பயிர்களை தாக்கும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த வேளாண் துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து தங்களுக்கு உரிய ஆலோசனை வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சத்தியமங்கலம் அடுத்த ஆலத்து கோம்பையில் தனியார் சர்க்கரை ஆலை செயல்படுகிறது இந்நிலையில் சத்தியமங்கலம் அடுத்த சிக்கரம்பாளையம் பகுதியில் அறுவடை செய்த கரும்பு ஏற்றிக்கொண்டு விவசாய டிராக்டர் ஒன்று சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது உதய மரத்தட்டு என்ற இடத்தில் டிராக்டர் திரும்பும் போது எதிர்பாராத விதமாக சத்தியமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் ஓட்டுநர் பழனிசாமி காயமின்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார் இதனால் அப்பகுதியில் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் தொடர்பாக இன்னும் கடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகவில்லை என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தென்காசி மாவட்டம் பாவூர் சத்திரத்தை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் பாண்டியராஜா எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகள் குறித்து கேள்விகளை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்டிருந்தார் குறிப்பாக இந்தியாவில் எத்தனை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளுக்கு ஜப்பான் நாட்டு நிதி நிறுவனத்தில் நிதி கோரப்பட்டுள்ளது என்ற கேள்விக்கு மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் பதில் அளித்துள்ளது அதில் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு மட்டுமே ஜப்பானின் ஜைகா நிறுவனம் மூலம் கடன் கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் மீதமுள்ள பதினான்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளுக்கு நேரடியாக மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மதுரை எய்ம்ஸுக்கு ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு கோடிக்கு மட்டும்தான் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்றும் மீதமுள்ள எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு கோடிக்கு ஒப்புதல் கிடைக்கப்பட்ட தகவல் வழங்கப்படவில்லை எனவும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு இதுவரை பனிரெண்டு கோடியே முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் தொடர்பாக இன்னும் கடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகவில்லை எனவும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் பதில் அளித்துள்ளது புதுக்கோட்டை உலகம்பட்டி கிராமத்தில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒன்றிணைந்து மண்பானையில் பாரம்பரிய முறைப்படி பொங்கலிட்டு வழிபாடு செய்தனர் உலகம்பட்டி கண்டியானத்தம் எஸ் புதூர் செம்மாம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதியைச் சேர்ந்த சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் நம்பையா கோவிலில் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்தனர் இதைத் தொடர்ந்து மஞ்சள் உள்ளிட்ட மூலிகை நீர் கலந்த தண்ணீரை ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள் மீது தெளித்து மரியாதை செலுத்தினர் இவ்விழாவில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி சின்னையாபுரம் பகுதியில் பதினெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அரசின் புதுச்சேரி பொலிவுர நகர திட்டத்தின் கீழ் பின்தங்கிய மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக இருநூற்று இருபது வீடுகள் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டது புதுச்சேரி சென்னையாபுரம் பகுதியில் ரூபாய் பதினெட்டு கோடியே நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார் மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் குடியிருப்பு கட்டுமான பணிகள் முடிக்கப்பட்டு பயனாளிகளுக்கு வீடுகள் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது நடவடிக்கை எடுத்தோம் 
அந்த சமயத்தில் இந்த துணிவு நகர் திட்டத்தின் மூலமாக அதிகப்படியான திட்டங்கள் குறிப்பாக ராஜ்பவன் சட்டமன்ற தொகுதியில் வருகிறது புதுக்கோட்டை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் ரங்கசாமி தலைமையில் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தங்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற கோரியும் அச்சங்கத்தின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளரை கைது செய்த காவல்துறையை கண்டித்தும் முழக்கங்களை எழுப்பினர் மேலும் நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றாவிட்டால் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபடப் போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் கேலண்டர் பேப்பர் சொல்றீங்களா என்ன கூட கொடுக்கலாம்ல தெரிஞ்சது இங்கிலீஷ் கேலண்டர் தமிழ் கேலண்டர் அவங்க ஆங்கிலோ இந்தியன் கேலண்டர் தான் சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு நிமிஷம் தெரிஞ்சத விட்டுறீங்க ப்ளீஸ் அது வந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்லிறேன் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த விண்ணப்பள்ளியில் எட்நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த தமிழர் வீரத்தை பறைசாற்றும் மூன்று நடுக்கற்கள் கிடைத்துள்ளன ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த விண்ணப்பள்ளி கிராமம் எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கால்நடை வளர்ப்போர் குடியிருப்பாக இருந்தது இந்த வனத்தையொட்டியுள்ள பகுதியில் கால்நடைகளை காக்க அங்கு வந்த புலிகளிடம் போரிட்டு உயிரிழந்த வீரர்களின் நினைவாக மூன்று நடுக்கற்கள் கிடைத்துள்ளன திருப்பூரில் இயங்கி வரும் வீரராசேந்திரன் தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று ஆய்வு மையத்தை சேர்ந்த சு ரவிக்குமார் கா சரவணகுமார் சாமு ரமேஷ்குமார் மற்றும் கா பொன்னுசாமி ஆகியோர் சத்தியமங்கலத்திலிருந்து புஞ்சை புளியம்பட்டி செல்லும் சாலையில் விண்ணப்பள்ளி கிராமத்தில் சுமார் எட்நூறு ஆண்டுகள் பழமையான இரண்டு புலிக்குத்து நடுக்கற்களையும் கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த போர் வீரர் நடுக்கலையும் கண்டறிந்துள்ளனர் இப்ப என்ன போச்சு அதை வந்து எடுத்து நாங்க பார்க்கும் போது சிலை வந்து புலி குத்துன மாதிரியும் வெற்ற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு மூணு சிலையில் வந்து இருக்குங்க அதை நாங்கள் என்ன ஆயிடுச்சுங்க இப்போ எடுத்து நாம் எடுத்து நிறுத்தியதை நாம் சாமி கும்பிடலாம் வழிபாடு செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துங்க செஞ்சுட்டு வரோங்க இப்போ எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது எட்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலன்னு சொல்கிறாங்க எட்நூறு வருஷம் இந்த இது வந்து எட்நூறு வருஷம் ஆகி போச்சுன்னுங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தகவலுங்க பெரியோர் சொல்லிக்கிறாங்க அதை நாம் இதனால் விடக்கூடாது இதை எடுத்து நாம் எதாவது இனிமேல் நாம் எதாவது வழிபடலாம் அப்படின்னு நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு வரோங்க சார் அண்மையில் முள் புதரில் கீழே கிடந்த இம்மூன்று நடுக்கற்களையும் கிராம மக்கள் உதவியுடன் எடுத்து நிறுத்தி வழிபாட்டுக்கு கொண்டு வந்துள்ளதாக தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதையடுத்து இக்கிராமத்திற்கு பெருமை சேர்த்த நடுக்கல்லுக்கு குருநாதன் என்பவர் தினந்தோறும் பூஜை செய்து வருகிறார் எட்நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நடுக்கற்களை கிராம மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் நீலகிரி வனப்பகுதியில் சட்டவிரோதமாக இயங்கி வந்த சொகுசு விடுதிக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் இருந்து சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது குறும்பாடி பழங்குடியினர் கிராமம் மலை பாங்கான இந்த பகுதியில் நீச்சல் குளம் ஆடம்பர அறைகள் என சகல வசதிகளுடன் முறையான அனுமதியின்றி ஒரு சொகுசு விடுதி செயல்பட்டு வந்தது இப்பகுதியில் யானைகள் சென்று வரக்கூடிய முக்கிய வழித்தடம் உள்ளது மேலும் விதிமுறைகளை மீறி ஊற்று நீரை பயன்படுத்தி வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது அண்மையில் மசினகுடியில் உள்ள சொகுசு விடுதியில் யானை மீது தீப்பந்தம் எரிந்து யானை இறந்ததை தொடர்ந்து மாவட்ட நிர்வாகம் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது அதன் அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் இந்த விடுதியை மூட வேண்டும் என்று பர்லியார் ஊராட்சி சார்பில் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ராமன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் குறும்பா சொகுசு விடுதிக்கு சீல் வைத்தனர்
கரூர் மாவட்டம் குள்ளித்தலை அருகே கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் நாற்பத்தி லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய தார் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான துவக்க விழா நடைபெற்றது இதனை கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏ கீதா துவக்கி வைத்தார் தொடர்ந்து இனிப்புகள் வழங்கி மக்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளை கேட்டறிந்தார் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் விடுதலையான சசிகலா பெங்களூரிலிருந்து கார் மூலமாக சென்னை வந்து கொண்டிருந்தார் இந்நிலையில் சென்னை எல்லையில் பழஞ்சூர் பகுதியில் சசிகலாவின் வாகனம் மற்றும் அவரை தொடர்ந்து வந்த ஐந்து வாகனங்கள் மட்டுமே அனுமதி அளிக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் அப்போது சாலையின் நடுவே தடுப்புகள் அமைத்து அமமுக கொடியுடன் வரும் வாகனங்கள் அனைத்தும் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டன ஆத்திரமடைந்த நிர்வாகிகள் சிலர் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பெரிய குள்ளம் பகுதியில் மாம்பூக்கள் குறைவாக பூத்துள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளம் பகுதியில் உள்ள சோத்துப்பாறை அணை கும்பக்கரை முருகமலை தேவதானப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் மா சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது இங்கு மல்கோவா காசா வங்கனப்பள்ளி காளைப்பாடி மனோரஞ்சிதம் மற்றும் செந்தூரம் உள்ளிட்ட தரம் வாய்ந்த மா வகைகள் அதிக அளவில் விளைவிக்கப்படுகின்றன ஆண்டுதோறும் பெய்யும் வடகிழக்கு பருவமழை நவம்பர் மாத இறுதியில் நிறைவு பெறும் ஆனால் இந்த ஆண்டு ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி வரை வடகிழக்கு பருவமழை நீடித்தது இதனால் டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் மாம்பூக்கள் பூக்கவில்லை மேலும் தற்பொழுது அதிக அளவில் பனிப்பொழிவு உள்ளதால் மிக குறைந்த அளவே மாம்பூக்கள் பூத்துள்ளதாகவும் பூக்கள் பிஞ்சாகும் நேரத்தில் மேலும் மழை பெய்யாமல் போனதால் இவ்வாண்டு தங்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு உண்டாகும் என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் பெங்களூரில் இருந்து சசிகலா வேலூர் வழியாக சென்னை சென்றார் அப்போது வேலூர் சத்துவாச்சாரி மற்றும் பூட்டுத்தாக்கு பகுதியில் சசிகலாவுக்கு வரவேற்பு அளித்த தொண்டர்களிடமிருந்து ஆறுக்கும் மேற்பட்ட விலை உயர்ந்த செல்போன்கள் மற்றும் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை பணம் திருடப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அரூர் பகுதியில் சுமார் ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய திட்டப் பணிகளை சம்பத்குமார் எம்எல்ஏ தொடங்கி வைத்தார் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகளை சம்பத்குமார் தொடங்கி வைத்தார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் இந்திரா நகர் சங்கிலிவாடி கீழானூர் தண்டகுப்பம் கணபதிப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் இருபது லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் மதிப்பில் பேவர் பிளாக் சாலை கான்கிரீட் சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது மேலும் எம் வெளாம்பட்டி அருகே முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் சிறிய உயர்மட்ட பாலம் அமைக்கப்படுகிறது பகுதியில் பட்டுக்குழுவின் தீவனத்திற்கு பயன்படும் மல்பெரி செடிகளை வளர்க்கும் பணியில் விவசாயிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே மீனாட்சிபுரம் பெருமாள் கவுண்டன்பட்டி விசுவாசபுரம் உப்புக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் பாசனத்தை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் தொடர் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் இதில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு பிரதான தொழிலாக திகழ்ந்து வருகிறது பட்டுப்புழுக்களின் தீவனத்திற்காக பட்டுப்புழு செடி வளர்ப்பதற்கான ஆர்வம் விவசாயிகளிடையே அதிகரித்து உள்ளது இதனால் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் மற்ற விவசாய பயிர்களில் ஊடுபயிராகவும் மற்றும் தனிப்பயிராகவும் பட்டுப்புழுவிற்கு உணவளிக்கும் மல்பிரி செடிகளை விவசாயிகள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் இதற்காக நிலங்களில் சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் விதைகள் விதைத்து மல்பிரி செடிகளை ஆறு மாதம் வரை விவசாயிகள் வளர்க்கின்றனர் அறுவடை நேரத்தில் இந்த மல்பிரி செடி இலைகளை பறித்து பட்டுப்புழு வளர்க்கும் இடத்திற்கு கொண்டு சென்று பட்டுப்புழுக்களுக்கு தொடர்ந்து உணவாக அளித்து வருகின்றனர் இதனால் அதிக லாபம் கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மல்பிரி செடிகளை வளர்ப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா இரண்டு நாள் பயணமாக வரும் பத்தாம் தேதி தமிழகம் வருகிறார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் இதுகுறித்து ஆராய்வதற்காக சுனில் அரோரா தலைமையிலான எட்டு பேர் கொண்ட குழுவினர் தமிழகத்திற்கு வருகை தர உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பத்தாம் தேதி புதுடெல்லியில் இருந்து காலை எட்டு பதினைந்து மணிக்கு புறப்படும் இக்குழுவினர் பதினோரு மணி அளவில் சென்னைக்கு வருகின்றனர் தொடர்ந்து பனிரெண்டு பதினைந்து மணி அளவில் அரசியல் கட்சிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தும் இக்குழுவினர் அன்று மாலையில் தமிழக தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் அலுவலர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபடுகின்றனர் 
மறுநாள் பதினோராம் தேதி காலையில் அரசு தலைமை செயலாளர் உள்துறை செயலாளர் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தும் இக்குழுவினர் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு பிறகு புதுவைக்கு புறப்பட்டு சென்று அங்கும் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன விண்வெளிக்கு செல்ல பத்து வகையான பயிற்சிகளை போலந்து நாட்டில் முடித்த தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவி உதய கீர்த்திகா இந்தியாவுக்காக விண்வெளியில் பறப்பதே இலக்கு என தெரிவித்துள்ளார் தேனி மாவட்டம் அள்ளி நகரத்தைச் சேர்ந்த மாணவி உதய கீர்த்திகா தனது தாய் தந்தையுடன் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்த மாணவி போலந்து நாட்டில் நடந்த விண்வெளி வீராங்கனை பயிற்சியை நிறைவு செய்துள்ளார் ககன்யான் திட்டத்தில் சேர்ந்து இந்தியாவிற்காக விண்வெளிக்கு செல்வதே தனது இலக்கு என்று பெருமிதம் கொள்கிறார் தேனியில் தமிழ் வழி கல்வி படிப்பில் பிளஸ் டூ வரை படித்துள்ள உதய கீர்த்திகாவின் தந்தை சிறுகதை எழுத்தாளராக உள்ளார் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த உதய கீர்த்திகா பிளஸ் டூ முடித்த பின் உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள காக்யூ நேஷனல் ஏர்போர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் என்கிற விண்வெளி பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளார் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் இறுதி ஆண்டு தேர்வில் தொன்னூற்று இரண்டு பெற்று முதல் வகுப்பில் தேர்வாகியுள்ளார் ஸோ இந்த கனவுக்கு வந்து இப்போ பதினோராவது பயிற்சியாக பைலட் ட்ரைனிங் நம்ம முடிக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் பார்க்குறப்ப தான் கனடா நாட்டில் இருக்கிற ஹாஸ் ஏர் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு அட்மிஷன் லெட்டர் கிடச்சிருக்கு இப்போ அதுக்கு நான் ஏப்ரல் மாதத்தில் வருகிற ஏப்ரல் மாதத்தில் நான் ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு ஹோல் ஓவராக ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் எனக்கு தேவைகள் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு உதவி செய்து அந்த விண்வெளி வீரர் கனவை இந்த ஒரு பெரிய கிராமத்துலேருந்து வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ தூரம் உதவினா நிறைய நிறைய நல்ல உள்ளவங்க நிச்சயமாக இதிலே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை அதற்கு பின்பு போலந்து நாட்டிற்கு சென்று அனலாக் ஆஸ்ட்ரோனெட் ட்ரைனிங் சென்டரில் விண்வெளி வீரர்களுக்கான பத்து வகையான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டார் காற்று மண்டலத்தில் பயணித்தல் கடலுக்கு அடியில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களுடன் நீந்துதல் விண்வெளியில் இருந்து பாராசூட் மூலம் குதித்தல் ராக்கெட்டில் பயணம் செய்தல் உள்ளிட்ட பத்து பயிற்சிகளை முடித்து விண்வெளி வீராங்கனையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தான் ஜெர்மனி நாட்டில் கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் அங்கு அவர்களின் அனுபவங்களை பெறப்போவதாகவும் தெரிவிக்கும் உதய கீர்த்திகா இஸ்ரோவின் ககன்யான் திட்டத்தில் சேர்ந்து இந்தியாவிற்காக விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் சாதனை செய்ய போவதாக கூறுகிறார் இந்த முயற்சி சக்சஸ் ஆகிற பட்சத்தில் நிச்சயமா இந்தியாவில் அடுத்து வருகிற மிஷன்ஸ்ல ஒரு விண்வெளி வீரரா இந்தியால இருந்து சென்று ஆராய்ச்சி செய்து நம்ம ஏழை எளிய ஜனங்கள் இன்னொரு விண்வெளி வீரர் ஆகணும் இந்த துறையில சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியா நிச்சயமா நான் இருப்பேன் அப்படின்றதையும் என்ன போல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பணத்தேவையில கஷ்டப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களுடைய பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு என்னால முடிஞ்ச உதவியை நான் செய்வேன் அப்படின்றதையும் தெரிவிச்சு விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே தேவதானத்தில் உள்ள தமிழக அரசின் நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுவதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் ராஜபாளையம் அருகே தேவதானத்தில் சுமார் மூன்றாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன இவற்றில் நெல் பிரதானமாக பயிரிடப்படுகிறது கடந்த ஆண்டு போதுமான மழை பெய்ததன் காரணமாக அப்பகுதியில் நெற்பயிர்கள் தற்போது நல்ல விளைச்சல் கண்டுள்ளது இங்கு அறுவடை செய்யப்படும் நெல் மூட்டைகளை வியாபாரிகள் குறைவான விலைக்கு கேட்பதால் தமிழக அரசு இப்பகுதியில் கொள்முதல் நிலையம் திறக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் விவசாயிகளின் கோரிக்கை ஏற்று தமிழக அரசு சார்பில் தமிழ்நாடு அரசு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் மூலம் தேவதானம் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் அருகே கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்பட்டது 
ஆனால் இந்த நெல் வந்து மழை பெஞ்சதில் ரொம்ப இதாக ராசி ஆகிட்டு புறாமல் சாஞ்சி வச்சு சாஞ்சி மேனையும் வர கிடையாது இது இடம் ஓடுதை கொண்டு வந்தால் இடம் ஓடுது கொண்டு வந்தால் இவங்க இடம் ஓடுறதுக்கு இன்றைக்கி போடுவோம் நாளை போடணும்னு இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க வருஷம் அப்படி தான் இடம் ஓடணும் இருக்காங்க அப்படின்னால சார் இது என்னென்னு ஒரு கவர்மெண்டு நடவடிக்கை எடுத்து சார் ஆரம்பத்தில் சில நாட்களுக்கு விவசாயிகள் கொண்டு வந்த நெல் உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு மூட்டைகளாக கட்டி வைத்து லாரிக்கு தேவையான மூட்டைகள் சேர்ந்ததும் உடனுக்குடன் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன ஆனால் கடந்த பதினைந்து தினங்களாக விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுவதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இப்போ இதுக்கு மேலாக இந்த நெல்லையை அவங்க கொள்முதல் நிலையத்தில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் திடீர்னு ஒரு மழையோ ஏதோ ஒன்று இப்போ மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த நெல் பூரா ஒன்றும் இல்லாமல் பாலாக போயிடும் எங்களுடைய நிலமை வந்து ரொம்ப மோசமாயிரும் அதனால் இந்த அரசு கொள்முதல் நிலையம் உடனடியாக எங்கள் நெல்களை எல்லாம் கொள்முதல் செய்து ஒரு வார காலத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு அந்த அந்த பணத்தை வந்து எங்களுக்கு வங்கியில் செலுத்துமாறு நாங்கள் கேட்குறோம் அதில் தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்த வரைக்கு ஒரு என்ன செயல்படுது என்பதே எங்களுக்கு தெரியல ஒரு மௌனம் சாதிக்கக்கூடிய அரசாங்கமாக தான் இருக்குது தாங்கள் கொண்டு வரும் நெல் போதுமான பாதுகாப்பின்றி வெட்ட வெளியில் வைக்கப்பட்டிருப்பதால் திடீரென மழை பெய்தால் குவியலாக தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் அனைத்தும் வீணாகிவிடும் என விவசாயிகள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மண்டல மேலாளர் திருவாசகத்திடம் கேட்டபோது தினமும் எண்ணூறு மூட்டைகள் என்ற கணக்கில் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தற்போது அறுவடை அதிகமாக நடப்பதால் வரிசை அடிப்படையில் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த பகுதியில் வந்து முழுமையாக விவசாயத்தை நம்பி தான் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே காலத்தில் வந்து மழை தேவைக்கு அதிகமான மழை பெஞ்சதுனால விளைநிலங்களில் போகாமே நெல் வந்து நீரில் மூழ்கி அது வந்து முளை நெல்லாக மாறிடுச்சு இப்போ எங்களுக்கு ஏக்கருக்கு நாற்பது மூடை ஈட்டுனா தான் எங்களால் அதை வந்து லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனால் இப்போ வந்திருக்குது இருபது மூடை இருபத்தஞ்சி மூடை தான் வந்திருக்குது வியாபாரிகள்ட்ட அடிமட்ட ரேட்டு கேட்காங்க அதனால் அந்த அரசு கொள்முதல் நிலை வந்தால் எங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்படியான ரேட்டு வரும்னு சொல்லி தான் நாங்கள் அதை போராடி கொண்டு வந்து ஒரு மாத காலம் ஆகிப்போச்சு தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்தி குளத்தில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் இரவிலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநிலம் முழுவதும் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் சார்பில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டமே தொடர வேண்டும் அரசு துறைகளில் உள்ள காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர் இதனை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் பகுதியில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் விளாத்திக்குளம் பேருந்து நிலையம் முன்பு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இவர்களை போலீசார் கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனர் பின்னர் மாலையில் விடுவித்த போதிலும் வெளியே செல்ல மறுத்து இரவிலும் போராட்டத்தினை தொடர்ந்தனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் இறந்தவரை புதைப்பது தொடர்பாக இரு சமூகத்தினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரை அடுத்த மதுரவள்ளி சிறுமங்கலம் இரண்டு ஊராட்சியை சேர்த்து ஒரே பகுதியில் அருந்ததியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் அவர்களுக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தனது பட்டா நிலத்தை மயானத்திற்கு தானமாக கொடுத்துள்ளார் அதில் அவர்கள் தங்களது உறவினர்களை அடக்கம் செய்து வந்த நிலையில் மதுரவள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கருப்புசாமி என்பவர் உடல் குறைவால் இறந்துவிட்டார் மயானத்தின் அருகே உள்ள ஓடையில் நீர் செல்வதால் பொது மயானத்தில் அவரை அடக்கம் செய்வதற்கான பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆனால் அங்கு அடக்கம் செய்ய குறிப்பிட்ட சில சமூகத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அங்கு வந்த போலீசார் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் அருந்ததியர் சமூகத்திற்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் சுடுகாட்டுக்காக இடம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்ததன் பெயரில் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு செல்போன் விற்பனையகத்தில் பணியாற்றும் மனு கார்த்திக் என்ற இளைஞரை காரில் வந்த மர்ம கும்பல் வெட்டி சென்றது இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய உடுமலை பார்த்தசாரதி சென்னை ஜான்பாசா மற்றும் நரசம்மன் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் விசாரணையில் தொழிலதிபர் பார்த்தசாரதி தன்னிடம் வேலை செய்த மனு கார்த்திக்கிற்கு திருமண செலவிற்காக இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் கொடுத்ததும் இதுவரை திருப்பித் தராததால் கூலிப்படையை ஏவி கொலை செய்ய நினைத்ததும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது வழக்கில் தொடர்புடைய இடிக்கா கார் ஒன்றை பறிமுதல் செய்த உடுமலை போலீசார் மேலும் சிலரை தேடி வருகின்றனர் தேர்தலை முன்னிட்டு சிவசேனா மற்றும் தேசிய ஜனநாயக மக்கள் கட்சி இணைந்து வருகின்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை ஸ்ரீ அம்மன் திரிசூல யாத்திரை நடத்த உள்ளது இதனை முன்னிட்டு தருமபுரி மடாதிபதி மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரியா சாமிகளிடம் அக்கட்சிகளின் தமிழக தலைவர்கள் ஆசி
இப்பொழுது எங்களுடைய மிக முக்கியமான தேர்தல் அறிவிப்புகளில் ஒன்றானது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் விரைவில் சைவ சித்தாந்த பல்கலைக்கழகமும் சைவ திருமுறை ஆராய்ச்சி மையமும் மயிலாடுதுறையில் அமைக்க வேண்டும் என்கிற எங்களுடைய எங்களுடைய அறிவிப்பினை இந்த தர்மயாதீன பாசலில் வெளியிடுவதில் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ராசிபுரத்தில் இருசக்கர வாகன திருட்டில் ஈடுபட்ட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் ராசிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அடிக்கடி இருசக்கர வாகனம் திருடு போவதாக வந்த தகவலை அடுத்து போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியே சந்தேகத்திற்கு இடமாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர்களை நிறுத்தி விசாரித்தனர் விசாரணையில் ஆத்தூரை சேர்ந்த ரவிக்குமார் பரமத்தி வேலூரை சேர்ந்த பூபாலன் ஆகியோர் கங்கவள்ளி தனபால் மற்றும் கோபிநாத்துடன் சேர்ந்து சேலம் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் பதினோரு வாகனங்களை திருடியது தெரியவந்தது இதையடுத்து வாகனங்களை பறிமுதல் செய்ததுடன் நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் சென்னை கோவையை தொடர்ந்து தற்போது பழனியிலும் நம்ம பழனி என்ற செல்பி பாயிண்ட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பழனி கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் மலையடிவாரத்தில் உள்ள தண்டபாணி நிலையம் தங்கும் விடுதியில் செல்பி பாயிண்ட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒளிரும் வந்து செல்பி பாயிண்ட் முன்பாக நின்று பொதுமக்கள் தங்கள் செல்போன்களில் செல்பி எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர் சென்னையில் இன்று பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்து ஒன்பது புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் ரூபாயாகவும் டீசலின் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு ரூபாயாகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது நேற்றைய விலையிலிருந்து பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு முப்பத்தோரு காசுகள் உயர்ந்து எண்பத்து ஒன்பது புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியத்திற்கும் டீசலின் விலை லிட்டருக்கு முப்பத்தி மூன்று காசுகள் உயர்ந்து எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஆறு ஆறுக்கும் விற்பனையாகிறது தொடர்ந்து விலை அதிகரித்து வருவதால் மற்ற பொருட்களின் விலையும் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அடுத்த பழையார் துறைமுகத்தில் திமுக முன்னாள் எம்பி மஸ்தான் தலைமையில் மக்கள் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பழையார் துறைமுக முகத்வாரத்தை தூர்வார மீனவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் பின்னர் பழையப்பாளையம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஒய் என் ஜி சி மையத்தை முற்றுகையிட்டு திமுகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஒய் என் ஜி சி நிறுவனம் மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் உள்ளிட்ட திட்டங்களை கைவிட வேண்டும் என முழக்கமிட்டனர் கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்று கொத்தடிமை ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதனையொட்டி பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மாவட்ட பொறுப்பு ஆட்சியர் ராஜேந்திரன் உறுதிமொழியை வாசிக்க அரசு அலுவலர் உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டார் கொத்தடிமை தொழிலாளர் இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவதற்கு சிறப்புடன் செயல்படுவேன் என்று கூறி அரசு ஊழியர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் போடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதி மக்கள் போடி அரசு மருத்துவமனையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் போதிய அளவில் மருத்துவர்கள் ஆய்வக பணியாளர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் இல்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் இங்கு வரும் நோயாளிகள் மிகுந்த சிரமம் அடைகின்றனர் குறிப்பாக பேறுகால மருத்துவர்கள் நிரந்தரமாக பணி அமர்த்தப்படாமல் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனால் தமிழக அரசு போதிய அளவு பணியாளர்களை விரைவாக நியமிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனம் தமிழர்களை புறக்கணிக்கும் பட்டதாரி பொறியாளர் நேர்முக தேர்வை ரத்து செய்ய கோரி விருதாச்சலம் பாலக்கரையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பொதுச் செயலாளர் வெங்கட்ராமன் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினார் என்எல்சி நிறுவனம் தமிழர்களை புறக்கணிக்கும் பட்டதாரி பொறியாளர் நேர்முக தேர்வை ரத்து செய்ய கோரியும் புதிதாக விளம்பரம் வெளியிட்டு இப்பணிக்கு தொன்னூறு விழுக்காடு தமிழ்நாட்டு மக்களை சேர்க்கும் வகையில் ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது நீலகிரி மாவட்டம் சேரம்பாடி மற்றும் கொள்ளப்பள்ளி பகுதியில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் மூன்று பேரை கொன்ற காட்டியானை சங்கரை இரண்டாவது முறையாக மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் பணி கடந்த ஆறாம் தேதி தொடங்கியது கடந்த மூன்று நாட்களாக யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி வனத்துறையினர் மேற்கொண்ட அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வியில் முடிந்தது யானை இருக்கக்கூடிய பகுதி அதிக பள்ளம் மற்றும் மேடுகளை கொண்டதாலும் சங்கர் யானை கூட்டத்தோடு சுற்றி வருவதால் அதற்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க முடியாத நிலை நிலவுகிறது இருப்பினும் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக இன்றும் வனத்துறையினர் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிப்பதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் ப முத்தம்பட்டி கிராமத்தில் நடைபெற்ற இறுதுவிடும் விழாவில் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆந்திர மாநிலங்களிலிருந்தும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றனர் கால்நடை மருத்துவர்களால் காளைகள் மருத்துவ சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின்னர் போட்டியை திருப்பத்தூர் ஊர் நாட்டாமை தொடங்கி வைத்தார் அப்போது மிக குறைந்த நேரத்தில் ஓடிய காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இந்த போட்டியை ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கண்டு மகிழ்ந்தனா்